Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute Morgen zu unserem neuen YouTube-Film im Mercedes 300 SL Roadster. Das ist schlechthin die Stil-Ikone als Sportwagen überhaupt weltweit und natürlich auch der Marke Mercedes-Benz. Und was der kann, wie er sich fährt und so weiter, das zeigen wir euch jetzt. Und los geht's. Ja, das ist ein Mercedes 300 SA, eigentlich der Sportwagen schlechthin. Ich sehe das auch an meinem Gesicht. 300 SA ist für mich immer ein Faszinosum. Kommt gleich direkt nach dem SSK, nach dem Mercedes SSK. Und man hört, der ist natürlich relativ laut. Es ist ein riesiger Sechszylinder-Rennmotor. In dem Fall ist es aber noch nicht die Aluminiummaschine, weil das Auto ist 1960 gebaut worden. Da war es auch noch ein Trommelbremser. Und ab Mitte 1961 waren das dann Scheibenbremser, originale Scheibenbremser hat dann Daimler-Benz eingebaut. Und ab 1962, 63 gab es dann die letzten 200 Fahrgestellnummern als Alumotoren. Die sind zwar sehr gesucht heute, die Alumaschinen, aber die gehen auch gerne mal kaputt und sind vor allen Dingen extrem laut. Also eigentlich die bessere Motorisierung ist eher hier mit 3 Litern, 6 Zylindern, reine Rennmaschine, so muss er auch bewegt werden. Und 225 PS. Also ein absolut legendäres Auto. Beim 300 SL müsst ihr gucken, dass ihr wirklich einen guten Wagen findet. Und äh, wir haben ja hier ein sehr umfangreiches Gutachten bei dem Auto mit dabei, was also auch belegt, dass das Auto sich in einem ordentlichen Zustand befindet. Der Wagen äh, hat sehr, sehr lange einem äh, Pebble Beach Büro in äh, Kalifornien gehört. Das Gutachten, was wir haben, ist ein Zentimeter dick, das zeige ich euch gleich mal. Und das bescheinigt dem Wagen Rostfreiheit und auch sonst einen guten Zustand. Also der Vorbesitzer damals aus den USA hat auch die Maschine machen lassen. Und das höre ich und das merke ich auch. Motor ist im guten Zustand. Hat wie gesagt 11 Liter Öl und man muss immer so ein bisschen warten, bis diese 11 Liter auch wirklich warm sind. Aber dann kann man da Gas geben. Und der Sound alleine von so einem Wagen, der ist Wahnsinn. Also ungefähr so, dass so ab 3.500, 4.000 Umdrehungen brüllt er richtig los wie ein Löwe. Also das ist für mich, was den Motor angeht, mal neben der SSK-Maschine, die auch noch aus einer anderen Zeit stammt, einer der also, faszinierendsten Maschinen oder Antriebe im Automobilbau überhaupt. Ist auch, der ist übrigens schief eingebaut, deswegen haben wir da vorne die beiden Linien auf der Motorhaube. Denn er äh, hätte sonst nicht ganz da drunter gepasst. Aber ich zeige euch das da, jetzt fahren wir erstmal bis. Er hat ja dieses riesige weiße Lenkrad hier. mercedes Hupe funktioniert wunderbar. Hier vorne der wunderschöne, elegante Außenspiegel auf dem Armaturenbrett. Und was man hier sehen kann, ist, er hat das originale naturfarbene Leder noch. Das ist aber mal fein säuberlich aufgearbeitet worden. Es ist mir überhaupt an dem Wagen aufgefallen, dass er sehr viele, sehr schöne originale Details hat, was ich toll finde. Und ich meine, ihr müsst mal gucken, also er hat hier, das Auto ist ja früher aber aus den USA gekommen, das geht bis 160 Meilen. Das sind ungefähr 270 Stundenkilometer. Der läuft spitze tatsächlich 250. Muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, da da mit geradeauslauf. Aber das ist ein reines Renngerät. Naja, da kommt Spaß auf. Und mal gucken, die Bremsen. Ja, ihr merkt, der geht ein bisschen so. Muss man halt aufpassen. Das ist halt ein Trommelbremser. Aber wenn Trommelbremsen gut eingestellt sind, kann man die auch prima fahren. Und an dem Auto ist hier technisch sehr viel gemacht worden. Und das Gutachten bestätigt dem auch durchweg. Wirklich eine gute Zustandsbeschreibung. Das zeige ich euch gleich mal. Das Gutachten ist ganz neu. Das ist im Jahr 2022 gemacht worden von dem Wagen. Hier mal kurz was zu den Instrumenten. Also vom Design, wunderschönes Armaturenbrett. Hier vorne 300 SL, in dem fahren wir gerade. Hier ist die Heizungsanlage. Wir haben heute draußen 3 Grad. Man merkt auch, Heizung funktioniert. Aber hier brauchst du eigentlich kaum eine Heizung, weil das so eine riesige Abwärme hat, der Motor. Dass man also in dem Auto in der Regel nicht friert. Dann haben wir hier vorne Scheibenwäscher, die funktionieren wunderbar. Hier ist der Zündschlüssel, da ist die Benzinpumpe. Wenn ich den 300 SL starte, 
muss man die Benzinpumpe vorher anmachen, dann Moment warten und dann erst anmachen und ihn auch noch ein bisschen nachlaufen lassen und dann zurückdrücken und das ist der Joke hier. So, mal Blinker, er hat sogar schon einen richtigen Blinker hier, er ist also 1960 gebaut, übrigens ganz interessant, das Auto ist genauso alt wie ich, ich bin auch aus dem Jahrgang 1960, aber ist wirklich ein toller Wagen. Ja, hier geht es ganz schön hoch, aber die Steigung merkt man nicht für den Wagen, weil der richtig Dampf hat hier. Wahnsinns Auto und ich finde, er hat eine super Straßenlage. Also ein absolut reinrassiger Sportwagen. Und die größten dieser Welt haben sich so einen Wagen seinerzeit bestellt. Ihr könnt ja auch den Sound hören, der ist absolut irre. Also kriege ich Kribbeln, wenn ich das höre. Dreiter des L ist ein absolut geiles Auto. Mehr geht kaum. Und das hat ja auch den Grund, dass solche Autos heute durchweg über eine Million kosten. Es gab ja lange, lange Zeiten, da gab es sie noch für 5, 6, 700.000, aber die Zeiten sind vorbei. Und ich glaube, dass das weiter anhört, weil das ist die Sportwagen-Ikone überhaupt. Das Auto hat ja ein Design, eine Optik, der ist einfach faszinierend. Abend behaupten, finde ich. So einen schönen Sportwagen hat es nie wieder gegeben. Nie wieder. Das Auto ist gebaut worden von 1957 bis 1963 übrigens. Und da hat man äh, gebaut von dem Wagen 1840 Autos, was eine ganze Menge ist. Also damals der Konkurrentwettbewerber war BMW, die haben nur 250 von denen verkauft. Es sind aber heute noch mehr wert, weil sie halt seltener sind. 250 Autos im Vergleich zu 1800. Also daran kann man auch so ein bisschen erkennen, welches Fahrzeugkonzept eigentlich das Interessantere war und das Spannendere. Und eins steht mal fest, also der Wagen ist wirklich spannend. Übrigens hier vorne, Kombi-Instrument, hier oben haben wir die Temperatur. Hier vorne ist die Öl, der Öldruck, hier ist der Tank und hier ist die Wassertemperatur. Also hier muss man immer warten, bis das Öl auch wirklich warm ist und bei 11 Litern. Das dauert halt eben einfach einen Moment. Mercedes 300 SL, jetzt merkt er schon, was so ein bisschen das Problem des Autos ist. Er hat ja diesen großen Gitterrohrrahmen und wenn man hier aussteigt, ist es also ein bisschen eng. Und als es früher den Flügeltürer gab, den gab es ja vor dem 300 SL Roadster, war natürlich noch weniger Platz. So ist das bei dem mal vorbei hier. So, war natürlich noch weniger Platz. Und man hat dann den Gitterrohrrahmen seinerzeit geändert. Ab 1957 wurde das Auto nur noch offen gebaut, so wie wir ihn hier gerade haben. Das ist ein Roadster. Und da kam er ein bisschen leichter raus. Es geht auch dann einfacher, wenn das Dach ab ist. Das ist ja hier ein Hardtop. Das könnt ihr hier sehen. So ein Hardtop ist ungefähr 50.000 Euro wert. Das gehört hier mit dazu. Waren damals in der Kiste verpackt, diese Hardtops, die Originalkiste. So, hier hinten könnt ihr sehen, das ist das Stofferdeck. Das ist im Moment runtergeklappt. Da gibt es noch ein zweites Teil. Wenn man den offen fährt, da verschwindet dann das Softtop dahinter. Und dann ist dieser Deckel oben drauf. Den kann man dann auf und zu machen. Und äh, fährt dann halt eben offen mit dem Auto. Also es ist ein 300 SL Roadster, trotz des Hardtops. Und es gab 1954 bis 1957 noch 1400 Exemplare des Flügeltürers. Geil wegen. Habt ihr sicher gehört, wisst ihr auch, was das ist. Aber der war höllenlaut, weil <lacht> es ging also eigentlich, wenn du mit dem Ding 200 gefahren bist, habe ich schon gemacht. Macht einen verrückten Lärm, hat eine irre Abwärme. Und da einzusteigen, außen einzusteigen, war noch schwieriger. Weil die Seitenteile, also da wo der Rahmen ist, da ist ja dieser Gitterrohrrahmen drunter, war so hoch, dass du da kaum raus und reingekommen bist. Und deswegen musste man damals auch das Lenkrad vorklappen, wenn die Herrschaft ein bisschen beleibter waren, dass sie da überhaupt einsteigen konnten. Ja, Mercedes 300 SL, hier ist die klassische Stoßstange. Da hinten die riesige Auspufftüte hier vorne. So ein Auto hat einen Tank von ca. 100 Litern. Verbraucht so zwischen 15 und 22 Liter, das muss er einfach haben, ist ein Rennmotor. Und das Tolle an unserem Auto ist, er hat wirklich eine sehr gute Karosserie, das kann man an verschiedenen Details erkennen. Schaut mal hier, ein hervorragendes Spaltmaß. Soweit wir das wissen, ist er einmal überlackiert worden. Die Lackierung ist auch absolut erste Klasse. Und ihr könnt hier vorne sehen, seht ihr hier vorne, wie die Rille weiterläuft, die Sicke. Also die kann man noch erkennen, die ist nicht zugespachtelt. Schön bei dem Wagen ist eben auch, er hat Chromfelgen. Das war damals ein sehr, sehr teures Aufpreis extra. Der hatte auch die originalen Chromfelgen. Dann, äh, wenn man hier nach vorne geht, der hat nicht mehr die US-Lampen. Das Auto kommt ja aus Amerika. Hat die deutschen Lampen, die heute ein Vermögen kosten. Das könnt ihr hier vorne sehen. Also man kann so dem Auto ohne weiteres nicht anerkennen oder, nicht, oder kann dem Auto nicht ansehen, dass es ein Ami ist. 
äh, obwohl das von der PS-Leistung auch egal war. Aber das gleiche, der Vorteil ist halt eben, Amerika gab es kein Salz oder sowas, was die Karosserie zerfressen hat. Und im Gutachten steht also, rostfreies Auto ist ziemlich wichtig. Deswegen hat er auch so eine gute Karosse. Denn, auch wenn ich hier vorne gucke, das Spaltmaß das ist wirklich vorzüglich. Schaut mal bitte hier. Das sieht wirklich gut aus. Und man merkt auch, dass die ganzen Flächen, die Oberflächen, also erste Klasse lackiert sind, sieht man auch hier. Kühler Grill sitzt perfekt an der Karosserie an. Denn ihr müsst immer da gucken beim 300 SL, ob das alles sitzt und passt. Ihr müsst dann auch gucken vorne, wie die Stoßstangenaufnahmen aus der Karosse kommen. Wenn das hier durch die Mitte durchläuft, ist das ein Zeichen dafür, dass er nirgendwo gegen gefahren ist. Denn also mit Trommelbremsen war der Wagen damals eigentlich etwas gefährlich zu bewegen. Das wurde erst besser mit Scheibenbremsen. Und fast alle diese Rotzer sind irgendwo gegengeknallt, weil sie halt eine irre Geschwindigkeit. Der ist fast 250 Stundenkilometer schnell gewesen, was natürlich, das ist ein Wort. Ja, also ich persönlich finde klasse Farbe. Ähm, weil er eben so, so einen tollen Karosseriezustand hat. Guckt euch das mal an, wenn man hier so, Paul zeigt so das mal einfach, was für tolle Flächen der hat. Nicht? Also das ist wirklich nicht wellig oder so toll gemacht. Auch die Sicken hier scharfkantig, wenn man hier drunter fasst, so gehört wirklich ein guter 300 SL. Da müsst ihr einfach genau gucken. Und nicht zuletzt auch hier, wenn man hier in die Karosserie reinschaut, schaut mal hier, wie das alles sitzt und passt. Das sind so die kritischen Stellen beim 300 SL. Da sieht man, dass das einfach ein gutes Auto ist. Also Gleiches, wie er hier mit den Türen drin sitzt, hier passt absolut alles. Immer nur genau gucken, wenn ihr euch einen Oldtimer kauft, dann könnt ihr sehr schnell erkennen, ob das ein krummes Auto ist, wo viel Spachtel drauf ist, obwohl wellig ist. Also das kann man den Wagen hier wirklich attestieren, das ist der überhaupt nicht. Laufen tut er auch gut. Tja, Mercedes 300 SL Roadster von 1960, der Herr ist jetzt fast 62 Jahre alt, genauso alt wie ich. Konnte er einmal gucken, <lacht> wer sieht besser aus. Ich glaube, da verliere ich. <lacht> das ist wirklich ein toller Wagen. Ja, dann Thema Interieur. Das Auto hat das originale Interieur. Wobei ich mich die ganze Zeit gefragt habe bei den Sitzkissen, ob die tatsächlich original sind. Also bei den Türverkleidungen ist das zu sehen. Das ist original hier, das ist leicht gerissen. Das ist auch alles original Türverkleidung, die man super aufgearbeitet hat. Das ist die erste. Er hatte auch diese Lederfarbe. Jetzt mache ich euch mal das Sitzkissen raus. Und da muss man immer drunter gucken. Ja, also das ist eben mit den Punkten hier. Das ist Original Daimler-Benz. Und das sind die Kreidezeichnungen noch von den Mitarbeitern seinerzeit aus dem Werk, die dieses Sitzkissen gefertigt haben. Also es ist davon auszugehen, dass das wirklich original ist und sonst wäre das hier nicht mehr drunter. Denn normalerweise, wenn das dann beim Sattler war, dann machen die einfach ein neues schwarzes Leinen drunter und Ende. Das hat man so nicht und das ist original. Ja, also das Auto hat eine ganze Menge Details, die viele andere 300 SL nicht haben. Auch die Einstiege hier, das kenne ich soweit auch original. Armaturenbrett ist nicht verkratzt, toller Zustand. Also... Aus Lenkrad ist original, auch in einem schönen Zustand. Es gilt auch für die ganzen Armaturen wie den Drehzahlmesser bis 6000 und auch ein Tachometer, das ist der amerikanische Originale. Also ich sag mal, der gehört hier sicherlich zu den oberen 10%, so beurteile ich den Wagen. Ich mache euch jetzt mal die Haube vorne auf, dass man da mal drunter gucken kann. Das ist hier links an der Seite. So, Mercedes 300 SL Motor. Wer es noch nicht gesehen hat, ist wirklich eine atemberaubende Maschine. Schaut da mal rein. Das ist die große Einspritzpumpe. Das ist auch übrigens der Punkt, der Motor ist schief eingebaut. Und dadurch, dass dieses Teil relativ hoch ist, mussten sie in die Haube diese, diese Längswölbung äh, bringen. Das ist ja heute ein Designelement auch bei AMG. Aber Hintergrund für diese Rillen hier in der Haube ist eigentlich dieses Teil der Einspritzpumpe gewesen. Der passte einfach nicht da rein. Und die Maschine liegt ja leicht schief drin, das könnt ihr, glaube ich, sehen. Ja, wo muss man gucken beim 300 SL? Sieht das hier vorne ordentlich aus? Oft sind die hier gerissen, diese Dichtlippen. Da ist dann nicht richtig gearbeitet worden. Der ist ja, wie gesagt, renoviert worden, der Motor komplett. Also das sieht alles sauber aus und so gehört so ein 300 SL im Motorraum. Und äh, hier mal kurz drauf gucken. Ölwechsel ist gemacht worden, ja. Also so ein Wagen fährt man ja im Jahr 1.000 bis 2.000 bis 3.000 Kilometer mehr normalerweise nicht. Auf jeden Fall ist das Auto aus einer sehr, sehr gepflegten Hand, das immer alles gemacht worden. Das haben wir gesehen, wir haben eine schöne Akte dazu, ein super Gutachten, was ganz neu ist, was sich mit allem befasst. Also wer jetzt Interesse hat an dem Auto und zu mir kommt, wir haben ja nicht nur eine Hebebühne, wir haben dieses tolle Gutachten, wo man alles nachvollziehen kann. Es ist wirklich ein gutes Auto. 
und der steht jetzt hier bei uns in Beuerberg und auch wie er läuft, das habt ihr eben, glaube ich, gemerkt, wirklich toll. Also echt eine Empfehlung von mir, Mercedes 300 SL, Roadster aus dem Baujahr 1960. Also nochmal was zum Gesicht, ne? Also ich möchte euch mal, noch mal kurz was zum Gesicht sagen von dem Auto. Sitzt nicht nur die Haube absolut perfekt vorne drin, das was bedeutet, dass diese Front noch nie kaputt war. Schaut euch das auch mal hier an. Das sitzt wirklich wie am ersten Tag. Das ist oft ein Problem beim Mercedes 300 SL, dass das ein bisschen krumm und schief ist. Und das ist immer ein Grund dafür, dass der schon mal wogegen gefahren ist. Man sieht auch hier am Chrom oder hier vorne, das ist alles neuwertig und absolut perfekt. Also äh, habe ich selten so gut gesehen. Also das, der gehört zu den oberen 10% von der Qualität. Ist wirklich ein sehr, sehr gutes Auto. Und genauso fährt er sich auch. Ja, es sitzt alles, passt alles, der steht auch richtig in den Rädern. Der hängt nicht auf irgendeiner Seite, also wirklich ein Bild von einem Auto. Ich habe als junger Mann, da war ich 30 Jahre mehr aus so ein 300 SL zum Glück damals kaufen können. Da war ich ja auch schon im Oldtimer-Geschäft. Und das war mein erstes Traumauto. Ich habe es später verkauft. Ihr wisst ja, danach kam dann der SSK, einige Zeit später. Aber ich sag mal, also jemand, der ein richtiges Auto haben, ein richtiges faszinierenden Sportwagen, es gibt wohl nichts Schöneres als das Auto. Und das hat vor allen Dingen mit der Linie des Autos zu tun. Wenn ihr euch mal diese Form anguckt, die ist ja dermaßen harmonisch. Ich mache mal kurz zu hier. Ja, Haube schließt sofort, geht sofort zu. Schaut euch mal diese irre, diese irre Form der Kotflügel an. Dann hier vorne. Die Aussparungen an den Kotflügel sind erste Klasse schön gemacht. Dann das gesamte Design, leichte Panoramascheibe, toll angepasst. Dann dieses irre Heck, das geht da hinten nochmal genauso weiter. Dann diese leicht gewölbte Motorhaube hinten, also der Kofferraumdeckel ist das ja in dem Fall, ist auch übrigens der Tank drin. Also ist ja wirklich äh, ein Bild von einem Auto. Also ein schöneres Design, was ein Sportwagen angeht, kenne ich nicht mehr. Das war's. Bis 1963, dann war Schluss. Da haben sie sowas wie ein 300 SE gebaut und solche Sachen, aber die große Zeit der tollen Sportwagen, es gab dann halt die Pagode, okay, die Pagode ist heute 100.000 Euro wert oder meinetwegen auch 150, aber so ein Auto liegt über eine Million, ihr könnt ganz sicher sein, dass diese Autos weiter anziehen, weil das ist einfach der Sportwagen überhaupt. Mittelschaltung. <lacht> Könnt hier oben auch sehen, dass er eine Viergangschaltung hat. Der vierte Gang geht bis 250 Stundenkilometer. Also er zieht auch ganz schön durch. Das Auto braucht 9 Sekunden von 0 bis 100. Wiegen tut das Auto 1,4 Tonnen und hat immer ein 225 PS. Das ist eine ganze Menge. Und wie gesagt, dieser Motor ist eine reinrassige Rennmaschine. Man muss darauf achten, dass man den Wagen erstens mal gut warm fährt. Und zweitens mal dann auch längere Strecke bewegt, sonst verrotzt und verrußt er und läuft nicht mehr richtig. Also das ist nicht ein Auto für Ausmachen, Anmachen, Ausmachen, Anmachen und immer nur 5 Kilometer laufen, das darf man nicht. Der muss normalerweise immer mindestens 50 bis 100 Kilometer bewegt worden sein, dass er schön Betriebstemperatur bekommt und dass hinten auch alles rausfliegt, dass er nicht verrußt. Ja, sonst ist das wirklich ein faszinierender Wagen, das habt ihr ja schon gesehen, wie der läuft. Ist auch relativ leicht auf der Vorderachse durch das große Lenkrad, merkt man das nicht so. Da ja, läuft klasse, macht richtig Spaß. Gerade das Ende ist immer wieder faszinierend. Man hat auch eine tolle Sitzposition, obwohl er ja relativ kleine Sitze hat, aber sehr, sehr gut an den Körper angepasst. Man rutscht auch nicht hin und her, hat eine super Seitenführung der Wagen. Also top Sportwagen, richtiger Sportwagen. So muss ein Sportwagen sein. Mercedes 300 SE. Und wenn man sich mal so die Preisentwicklung überlegt, der hat 1987, gab es den für 180.000 Mark und heute kostet sowas. 1,4 bis 1,8 Millionen Euro, also da hat sich schon was getan. Lässt sich auch gut schalten, der Wagen. Wichtig ist halt bei so einem Auto, dass er technisch in Ordnung ist. Denn wenn da was kaputt ist, kostet immer gleich richtig Geld. Das darf man nicht ganz vergessen. 
gibt ja so ein paar richtige Spezialisten am dran. Das L ist die Firma HK Engineering in Weinheim, die ich sehr gut kenne. Auch die Firma Kiele ist hervorragend. Es gibt dann in Amerika noch ein paar Kollegen, die sich verstehen auf dieses Fahrzeug. Aber da brauchen wir halt Spezialisten. Zumindest was die Technik angeht. Verkaufen können wir auch gut. <lacht> Wenn es gute Autos sind, das ist wichtig. Ja, jetzt kann man hier vorne auch langsam sehen, der gelbe Strich, dass die Öltemperatur kommt. Also man muss im Wagen tatsächlich eine Viertelstunde fahren, bis das Öl auch warm ist. Und was die Gleitfähigkeit angeht, ist das ganz wichtig bei so einem Motor. Ein 300 SL Motor, der kaputt geht, kostet 100.000 Euro. Darf man nicht vergessen. <lacht> ist halt eine sehr komplexe Maschine. Und ist eigentlich ein Motor, der nicht unbedingt für einen Alltagsbetrieb gebaut wurde. Ja, das war heute trotz des bisschen trüben November, wäre das eine wunderschöne Probefahrt. Also 300 SL fasziniert mich immer. Ein absolut toller Sportwagen. Er liegt auch toll auf der Straße. Das kann man nicht anders sagen. Man muss natürlich aufpassen. Das Auto ist eigentlich anhand der hohen Geschwindigkeitsreserven ein bisschen überfordert, was das Fahrwerk angeht. Man muss wirklich Auto fahren können. Und es gab nicht wenige, die sich da bei den Ohren abgefahren haben. So 300 SL faszinierendes Auto. Aber Vorsicht, der hat richtig Kraft und Bremse und Fahrgestell, also die sind eher für 180 gebaut und nicht für 250. Sag mal, über 200, mit dem bin ich auf der Autobahn auch schon gefahren, weil da brauchst du gute Nerven, eine ziemlich freie Autobahn und am besten ist sie dann auch dreispurig. Ja, unsere Probefahrt geht zu Ende. 300 SL Probefahrt ist immer ein Highlight, kann man drehen, wie man will, ist so. Und äh, ich meine, wenn man den vergleicht mit BMW 507, der fährt ein bisschen eleganter, ein bisschen kommoder. Das hier ist das Raubtier, so würde ich ihn gerade das L bezeichnen. BMW 507 ist charmant, elegant, aber was die Fahrleistung angeht, der hatte damals 140, 150 PS gegenüber 225. Das kann man nicht annähernd vergleichen. Das ist eine Rennmaschine hier und im BMW war ein normaler V8-Zylinder. Also wie gesagt, das sind zwei völlig verschiedene Charaktere. Aber wenn man damals den 300 S, den äh, Flügel, also den äh, 507 so wenig gebaut hat, ist der heute einiges mehr wert. Die kostet ja bis zu 2 Millionen Euro. Ja, ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht, mit mir mitzufahren. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Luftschitz und ciao.